Willkommen in der Welt des Übernatürlichen. Eine Welt, die uns alle ein wenig fasziniert. In der heutigen ersten Ausgabe geht es um Hybriden. Selbst in den alten Kulturen ist oftmals die Rede davon, dass einst Mischwesen existiert haben könnten. Dort wurden sie als Halbgötter oder gar als Götter der alten Welt bezeichnet. Man findet immer wieder in den alten Schriften Hinweise, dass einst solche Kreaturen existierten. Gab es vielleicht schon eine Hochkultur in unserer Vorzeit, die so weit entwickelt waren, dass sie das Wissen hatten, solche Mischwesen zu erschaffen? Waren es Menschen oder waren es Fremde aus einer anderen Welt, die ihr Wissen mitbrachten, um auf der Erde eine neue Welt zu erschaffen? Wenn man genau hinsieht, findet man viele Darstellungen von solchen Hybriden und das weltweit. Man schaue nur einmal nach Ägypten oder in den asiatischen Kontinent. Wir sehen Kreaturen mit Tierköpfen und einem Körper, der menschlich ist. Ganz besonders erkennen wir das bei den alten Griechen. Ein Pferd mit einem menschlichen Kopf. Alles nur eine Fantasie des Menschen? Oder gab es vor rund 10.000 Jahren eine Hochkultur, die mit Genmanipulation experimentiert haben? Vielleicht ist es gar keine Fantasie und all das könnte damals vor ca. 10.000 Jahren geschehen sein, dass eine Hochkultur dieses Wissen besaß, um Mischwesen zu erschaffen. Und wie sieht es heute aus? Können wir Menschen mit unserem Wissen Hybriden erschaffen? Nun haben Wissenschaftler einen Weg gefunden, dies alles zu ermöglichen. Denn ein Forscherteam aus China und den USA haben Embryonen aus Menschen und Affenzellen hergestellt und in der Petrischale wochenlang am Leben erhalten. Der Versuch gilt als Durchbruch für die Medizin. Wie die Forscher und Forscherinnen in ihren Studien schreiben, erwies sich das Mischwesen als überraschend stabil. Nach zehn Tagen waren 103 der insgesamt 132 Embryonen am Leben, nach 19 Tagen noch drei. Ähnliche Versuche wurden bereits mit Zellen von Mäusen und Schweinen durchgeführt. Die Frage, sind wir nun an einer Realität angelangt, wo wir eines Tages eine Welt vorfinden werden, in dem nicht nur Menschen leben, sondern auch Hybriden? All das ist nicht nur mehr reine Science Fiction, sondern Realität. Bisher gab es nur eigentlich Fantasiefilme, die uns Hollywood vor Augen gehalten hat. Haben doch einige Filme etwas mit der Wahrheit zu tun? Wir hören gespannt zu, wenn einer eine Geschichte erzählt, besonders wenn es um Fabelwesen geht. Für uns nur eine Geschichte oder doch etwas Verborgenes? Versteckte Botschaften in Filmen? Oder ist es nur ein Reiz seiner Fantasie und er lebt es aus, um es eines Tages in die Realität umzusetzen? Bei unseren Recherchen zum Thema Kryptiden und Mischwesen stießen wir auf eine Organisation, die solche Dinge zu überwachen scheint. Scheinbar gibt es sogar Bibliotheken, in denen man Dokumentationen über diese Dinge finden kann. Diese Bibliotheken sind allerdings nicht für jedermann frei zugänglich und behinderten Schriftstücke, die, wenn sie in falsche Hände geraten sollten, durchaus für, vorsichtig ausgedrückt, Verwirrung sorgen können. In wenigen Magazinen oder auf Online-Informationsdiensten wird teilweise vorsichtig und bruchstückhaft auf solche Dinge hingewiesen oder davon berichtet, wie weit der Stand der Forschung bereits zu sein scheint. So fanden wir einen Artikel des Magazins Nature, in dem davon berichtet wird, dass der japanische Stammzellenforscher Hiromitsu Nakauchi über ein Jahrzehnt darauf warten musste, ob er seine Forschung offiziell weiter betreiben durfte, was ihm letztlich zugesagt wurde. Er wollte menschliche Zellen in tierische Embryonen einschleusen. Das Ziel ist es, eines Tages menschliche Organe in Tieren heranzuzüchten, um bei Organtransplantationen nicht mehr auf Organspenden rein menschlichen Ursprungs angewiesen zu sein. Dass bei Forschungsvorhaben dieser Art Skepsis aufkommt, sollte nicht weiter verwundern. Denn immerhin sind auch ganz andere Dinge möglich, die zu anderen Zwecken dienen. 
Es gibt sogar Ethikkommissionen, die sich über solche Forschungen und den Sinn dahinter Gedanken machen. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Eine, die den Menschen nutzt und bei Krankheiten unterstützt, aber auch eine, die sehr negativ ist. Indem Tiere nur benutzt werden und daraus Dinge entstehen, die wir selber nicht mehr im Griff haben. Eine schockierende Vorstellung, wenn man bedenkt, wie weit die Genwissenschaft bei diesem Experiment gehen würde. Es heißt, dass man nur so weit gehen möchte, dass man bei der Embryonen menschliche DNA hinzufügt, um menschliche Organe in Tieren zu züchten. Somit werden menschliche Stammzellen hinzugefügt, so dass sich dann bei der Entwicklung des Embryons ein menschliches Organ entwickeln kann. Diese werden dann, sofern sich das Embryo als Tier entwickelt hat, als Organspenden für kranke Menschen hergenommen. Das Tier wird sozusagen geopfert, um ein menschliches Leben zu retten. Schön und gut, aber was würde passieren, wenn dieses Tier ein menschliches Bewusstsein entwickeln würde? Denn durch das Einpflanzen einer menschlichen Stammzelle können sich Chimären bilden, die nicht nur das Organ menschlich machen würde, sondern es könnte sich auch ein menschliches Gehirn entwickeln. Nicht vorzustellen, wenn wir hier dann eine Art Tiermensch hätten, das sogar denken und fühlen könnte und sogar imstande wäre, zu lernen wie ein Menschenkind in seiner Entwicklung. Ist das Ganze nicht schockierend, wenn man mal darüber nachdenkt? Und wie weit würden diese Wissenschaftler gehen? Nicht nur, dass man diese sogenannten Hybriden als Organspender hernehmen würde. So könnte eine Organisation auf die Idee kommen, Supersoldaten zu erschaffen, die dann für militärische Zwecke zum Einsatz kommen würden. Vielleicht würden diese Supersoldaten auch ein tierisches Verhalten zeigen, weil das Gehirn dieser Soldaten auch genetisch verändert worden ist. So wären sie mehr Tier als Mensch. Und hätte einen gewissen Instinkt zu töten? Frage, wie sehr könnte man umgekehrt die DNA des Menschen verändern, um genau solche Hybriden zu erschaffen? Und ist die Genwissenschaft vielleicht heute schon imstande, solche Arten zu erschaffen? Wir wissen alle, dass die Neugier des Menschen sehr groß sein kann, nur um zu testen, was dabei herauskommen könnte. Wenn man gewisse Stammzellen verändert, bezüglich neu hinzufügt, von etwas, was nicht mal menschlich ist. Vielleicht sind sogar die Sichtungen von Bigfoot, Skinwalker und Chupacabra Arten von Hybriden. Und vielleicht wurden diese in bestimmten geheimen Laboren gezüchtet und danach absichtlich in die Freiheit entlassen, um zu sehen, wie diese sich verhalten und sich entwickeln. Es gibt einige Berichte, die davon berichten, dass es bestimmte Geheimanlagen gebe, in denen solche Mischwesen erschaffen werden. Oder man experimentiert noch fleißig an ihnen herum, um eventuell neue Arten von Hybriden zu erschaffen. Laut Angaben soll es eine Basis geben, die man auch die Dulce Base nennt. Laut einigen Informationen soll diese Basis in der Nähe der Area 51 sich befinden und eine Elia Agenda soll dort in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern Versuche an Menschen durchführen und es sollen dort auch Hybridwesen erschaffen werden. Die Legende um die Dulce Base hat ihren Ursprung wohl in den späten 1970er Jahren. Es gibt viele Theorien und Mythen, die sich um diese Base ranken. Sie soll sich unter dem Berg Mount Archuleta in der Wüste New Mexicos befinden, nahe dem kleinen Ort Dulce, in einem Ureinwohnerreservat der Jicarillo Apachen. Davon berichtet unter anderem die lokale Zeitung Santa Fe New Mexican, die mit Einwohnern von Dulce sprach, die behaupten hier UFOs gesehen zu haben. Einer der Einwohner sagte 2016, nach Angaben der Zeitung übrigens auch Bigfoot gesehen zu haben. Der ehemalige Polizist Gabe Valdez behauptete laut der Zeitung Daily Express, in der Wüste New Mexicos tote, verstümmelte Kühe gefunden zu haben, außerdem weggeworfene Gasmasken und Leuchtstäbe. Dabei habe er auch einen toten Fötus entdeckt, der wie eine Kreuzung aus Mensch, Affe und Frosch ausgesehen haben soll. 
Seine Mutmaßung, die er immer wieder in Interviews bekräftigt, die Kühe seien als Inkubatoren für außerirdischen Nachwuchs missbraucht worden. Geraldine Julian berichtet in dem Blatt Santa Fe New Mexican, fliegende Untertassen über den Zeitraum von 50 Jahren immer wieder gesehen zu haben. Sie sagt, dass alles wahr wäre und nicht bloß ein Märchen, da sie es selbst gesehen habe. Dem Blatt nach habe einer der Einwohner von Dulce der Zeitung sogar selbst fotografierte Bilder von angeblichen UFOs vorgelegt, wollte dann aber nicht, dass diese gedruckt werden. Nun sind vermeintliche UFO-Sichtungen an sich in den USA noch nichts wirklich Ungewöhnliches. Doch anscheinend gibt es eine ziemlich große Gruppe von Menschen, die glauben, dahinter verstecke sich etwas viel Größeres, nämlich die legendenumrankte Dulce Base. Ein Mann namens Phil Schneider heizte die wilden Spekulationen weiter an. Er behauptete, als ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter der US-Regierung auf der Dulce Base gewesen und dort Zeuge eines Kampfes zwischen Menschen und Außerirdischen geworden zu sein. Er war es auch, der als erster von den unterirdischen Laboren erzählte, in denen angeblich Experimente stattgefunden haben sollen. Schneider behauptete, im Kampf gegen die Aliens habe er mehrere Finger verloren. Ein ehemaliger Zimmergenosse von ihm sagte dagegen aus, er habe sie bei einem Unfall eingebüßt. Schneider starb 1996. Phil Schneider war der Sohn von Oskar Schneider, der, wie Phil erst später kurz vor dem Tod seines Vaters erfahren hat, in Deutschland geboren wurde und im Zweiten Weltkrieg Kapitän eines deutschen U-Bootes war, der etliche britische und französische Schiffe versenkt hatte. Nachdem die Franzosen ihn gefangen nahmen, wurde er schließlich den Amerikanern übergeben und erhielt dort den gleichen Rang als Kapitän in der amerikanischen Marine. Es war den Amerikanern wohl bekannt, dass Oskar Schneider an einem streng geheimen deutschen Programm an Zeitreiseexperimenten gearbeitet hatte. Angeblich waren die Deutschen mit Zeitreiseexperimenten erfolgreich gewesen, bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Oscar konnte sofort in das Philadelphia-Experiment mit einsteigen. Seine fortgeschrittenen Kenntnisse der mathematischen Gleichungen für Zeitreisen und seine Beteiligung am deutschen Programm waren die Hauptgründe, warum die US-Regierung ihn wollte. Dies und andere Dinge erfuhr Phil erst zwei Wochen vor dem Tod seines Vaters. Zurück zu Phil Schneider. Philipp Schneider war ein Geologe und Ingenieur der US-Regierung, der am Bau tiefer unterirdischer Militärbasen, bekannt als Dumps, beteiligt war. 17 Jahre lang arbeitete Schneider als Geologe und Bauingenieur beim Bau von Dumps in Amerika und vielen Ländern weltweit. Diese unterirdischen Militärbasen kosteten zum Zeitpunkt seines Todes im Januar 1996 jeweils zwischen 17 und 19 Milliarden Dollar. Phil behauptete, dass es 131 in den USA und 1477 weltweit gäbe. Er sagte, dass die meisten Basen über zwei Meilen tief seien und dass Magnetschwebezüge alle Dumps verbanden. Die tiefen unterirdischen Basen wurden mit nuklear betriebenen Maschinen gebaut, die in der Lage sind, Gestein zu schmelzen und glasartige Wände zu hinterlassen. Dams wurden normalerweise unter Militärbasen gebaut und bestanden aus sieben Ebenen. Die tiefe unterirdische Militärbasis unterhalb des Flughafens Denver bestand jedoch aus acht Ebenen. Im August 1979 war Philipp Schneider am Bau einer Erweiterung der tiefen unterirdischen Basis in Dulce, New Mexico beteiligt. Zu dieser Zeit war er bei Morrison Nutzen Inc. angestellt. Die Basis erstreckt sich über sieben Ebenen und ist über 2,5 Meilen tief. Das Projekt bestand damals aus vier Löchern, die in der Wüste vorgebohrt waren, die durch Tunnel miteinander verbunden werden mussten. Schneiders Aufgabe war es, die Löcher abzusenken, die Gesteinsproben zu überprüfen und die Sprengstoffe zu bestimmen, die für die jeweilige Gesteinsart erforderlich waren. 
Als Schneider und sein Team heruntergingen, entdeckten sie eine große Höhle voller Außerirdischer, bekannt als Tall Grays. Schneider erschoss zwei Grays und 40 weitere Menschen starben bei dem Feuergefecht. Sie hatten eine große Höhle geöffnet, die eine geheime Basis für die Grays war. Insgesamt wurden 66 Arbeiter und Militärangehörige getötet. Für Schneider erlitt entsetzliche Verletzungen, er wurde mit einer ihrer Strahlenwaffen in die Brust geschossen. Seine Finger waren verbrannt, ebenso die Zehen eines Fußes. Phil bekam auch eine Dosis Kobaltstrahlung, die schließlich dazu führte, dass er Krebs bekam. Er war nur einer von drei Menschen, die den Vorfall überlebten. Die anderen beiden Überlebenden waren Kanadier und lebten in Einrichtungen zur Rehabilitation in Kanada und durften keine Besucher empfangen. Phil Schneider behauptete, an 13 US-Dumps mitgearbeitet zu haben. Zwei dieser Stützpunkte waren große Area 51 und Dulce, New Mexico. Schneider behauptete, dass graue humanoide Außerirdische mit amerikanischem Personal zusammenarbeiteten. Die Dulce Base ist ein biogenetisches Labor, in dem Mensch-Außerirdische und Mensch-Tier-Hybride geschaffen wurden. Nach dem Dulce-Vorfall 1979 brauchte Phil Schneider zwei Jahre, um sich zu erholen. Er kehrte zurück, um für Morrison und Natzen und andere Unternehmen zu arbeiten. Der Stützpunkt Dulce ist einer der tiefsten unterirdischen Militärstützpunkte in den USA. Es besteht aus sieben Ebenen in einer Tiefe von über zweieinhalb Meilen. Die Ebenen der Dulce Base umfassen folgende Einrichtungen. Level 1 dient der Sicherheit und Kommunikation. Level 2 ist die Unterkunft für Menschen. Level 3 ist für das Management, Büros und Laboratorien vorgesehen. Auf Level 4 werden Mind Control Experimente an Menschen durchgeführt und auf Level 5 befindet sich die Unterkunft der Aliens. Level 6 ist für genetische Experimente angedacht und Level 7 für Kryotechnik, quasi ein Gefrierlager für fehlgeschlagene Experimente. Außer ihm gab es noch mehrere andere Whistleblower, allen voran Thomas Edwin Costello. Er behauptete, ein ehemaliger Sicherheitsbeamter zu sein, der bei der Rand Corporation in der Untergrundbasis Dulce angestellt war. Castello hat sich nicht persönlich gemeldet und es kann sein, dass dies ein fiktiver Name ist, der von einem Whistleblower verwendet wird, der an der Basis arbeitete. Castello behauptete, dass die Tall Grace und die Dracos in Dulce arbeiteten, zusammen mit 18.000 kleinen Grays, die in der Einrichtung lebten. Die Grays und Draconians sind technologisch hochentwickelt, haben aber keine ethischen oder moralischen Standards bei der Durchführung grausamer genetischer Experimente an Menschen und Tieren. Thomas Castello hatte eine Ultra 7 Freigabe, die ihm den Zugang zu allen sieben Ebenen ermöglichte. Die Mehrheit der Außerirdischen befand sich auf den Ebenen 5, 6 und 7. Die Hauptunterkünfte der Außerirdischen befanden sich auf Ebene 5. Ebene 6 ist als Nightmare Hall bekannt. Es beherbergt genetische Laboratorien, in denen Experimente an einer Vielzahl von Tieren und Menschen durchgeführt werden, um Hybridrassen zu schaffen. Es gibt Mensch-Tier-Hybride und Mensch-Alien-Hybride. Auf Level 7 begegnete Castello Menschen in Käfigen, Reihen von Tausenden von Menschen, Männern, Frauen und Kindern. Embryonen von Humanoiden werden in Kühlhäusern aufbewahrt. Die Menschen in Käfigen wurden häufig unter Drogen gesetzt, viele riefen um Hilfe. Castello wurde gesagt, dass sie verrückt seien und es wurden Drogentests an ihnen durchgeführt, um ihren Wahnsinn zu heilen. Castello wurde gesagt, er solle nie mit ihnen sprechen. Castello soll die Dulce Papers, ein Videoband und 30 Schwarz-Weiß-Fotos gestohlen haben. Es wird vermutet, dass Castello nach Costa Rica zog. Castello behauptete, dass seine Frau und sein Sohn vermisst werden und sich möglicherweise in einer unterirdischen Basis befinden. Castello wurde ebenfalls vermisst 
und es ist nicht bekannt, ob er noch lebt. Werden diese Informationen gezielt geheim gehalten? Man bedenke nur einmal, wenn die Menschheit über solche Dinge in Kenntnis gesetzt würde, so dass die Menschheit wüsste, was dort vor sich ginge, hätte dies sicherlich fatale Auswirkungen. Es würden von Seiten der Bevölkerung große Proteste geben, denn nicht auszumalen, welche Arten von Hybriden dadurch erschaffen werden können. Denn der Mensch ist zu allem imstande, verschiedenartige Kreaturen zu erschaffen und wenn man noch ein wenig weitergehen würde, in denen man behauptet, dass im Geheimen nicht nur Wissenschaftler daran arbeiten, sondern auch Wesen, die nicht von der Erde stammen. Und diese sollen ja ein bestimmtes Abkommen haben mit irgendwelchen Organisationen, die auch an diesem Experiment beteiligt sind. Die Frage, was ist eigentlich das Ziel? Vielleicht um eine neue Art von Mensch zu erschaffen? Oder wie ich es schon erwähnte, Supersoldaten zu erschaffen? Oder man möchte das Ziel ansteuern, eines Tages Wunschkinder erschaffen zu können. So könnte man sein eigenes Wunschkind kreieren und Ärzten könnten dann durch die Veränderung der DNA den Fötus so verändern, dass aus dem gewünschten Baby ein Mensch entstehen würde, den man zuvor noch als Wunschkind eingereicht hat. Hier würde dann auch wieder das gute Geld ins Spiel kommen. Denn wer genug für eine Veränderung seines Wunschkindes bezahlt, hat auch die Alternative, sein eigenes Vorstellungskind zu erschaffen. Denn wie heißt es so schön, Geld regiert die Welt. Womöglich wird es noch sehr lange dauern, bis all dies möglich sein wird. Aber es wird schon mal dorthin, dass in weiter Zukunft dies sogar möglich sein wird. Wer weiß, auf welche Ideen die Menschen noch kommen. Vielleicht gibt es sogar noch Menschen, die sich nicht nur ein verändertes Kind wünschen, sondern etwas, was sehr ausfällig wäre. Wie ein Kind, der Mensch mit Dio-Ohren oder Katzenaugen oder man erschafft ein ganz neues Haustier nach Wunsch seiner Vorstellung, um es nur niedlich wirken zu lassen. Und wir wissen, dass einige Menschen für alles bereit sind, um genau sowas zu erschaffen. Um sich das Ganze mehr vorzustellen, müssen wir erstmal in die antike Zeit zurückkehren. Denn dort sehen wir sehr viele Hinweise, die uns vor Augen gehalten werden, wie in etwa riesige Statuen mit Tierköpfen oder Wandmalereien von Tiermenschen. Und dann stellt man sich die Frage, war es eine Hochkultur vor unserer Kultur, die diese Kreaturen erschaffen haben? Oder waren es Götter aus dem All? Oder doch nur reine Fantasie? Die frühesten uns bekannten Darstellungen von Mechwesen, die stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Von dort spannt sich der Bogen von den Götterdarstellungen Mesopotamiens und Ägyptens über die klassische Antike, die alten Götterbilder der Renaissance bis hin zu den heutigen Monstern in Fantasy- und Science-Fiction-Filmen. Die alten Götter wurden entmachtet und profanisiert und wurden zum Spielzeug der Unterhaltungsindustrie. Erste Ansätze dazu finden sich bereits bei den antiken Kulturen der Griechen und speziell der Römer. Die Abbildung der Götter dienten nicht nur der Verehrung und der bildlichen Weitergabe des Mythos. Sie hatten stets auch eine Schutzfunktion, in dem einer Bedrohung das Bildnis einer noch mächtigeren Macht entgegengesetzt wurde. Bei den Rollsiegeln Mesopotamiens steht dieser Aspekt im Vordergrund. Gleichzeitig hatte sie eine profane Bedeutung als persönliche Unterschrift im Geschäftsverkehr. Seltsame Mischwesen aus Menschen und Tieren finden sich auch bei den alten Ägyptern. Die hervorragenden Eigenschaften der Hauptgötter wurden durch einen Tierkopf, oft auf einem menschlichen Körper, ausgedrückt. Dies resultierte aus dem hoffnungslosen Versuch, das Göttliche, das Nicht-Sichtbare, sichtbar zu machen. Judentum, Christentum und Islam sind an diesem Versuch gescheitert und haben als einzige gangbare Konsequenz ein Bildverbot erlassen. Zur Ermittlung der Eigenschaften dienten Beobachtungen des alltäglichen Lebens. Schakale hielten sich als angebliche Leichenfledderer oft in der Nähe von Grabstätten auf. Daraus wurde dann eine besondere Beziehung dieses Tieres zum Tod abgeleitet. Kaniden wurden zu Schutzgöttern des Totenreichs. Bei den alten Griechen setzte mit der Wende zum 7. Jahrhundert eine intensive Auseinandersetzung mit den Kulturen des vorderen Orients ein, deren Bilderwelt übernommen und modifiziert wurde. Doch die Hauptgötter der Griechen hatten rein menschliche Gestalt. Die Mischwesen wurden zu Naturdämonen, die ab Ende des 6. Jahrhunderts in den Mythos eingebunden wurden. Sie erfuhren im Laufe der Zeit eine weitere Profanisierung bis zum Symbol menschlicher Laster oder zur reinen Dekoration. 
Aus dem Gorgonenhaupt etwa, mit seiner verzerrten Fratze, der heraushängenden Zunge und den wirren Schlangenhaaren, das apotropäische Zeichen schlechthin, wurde ein klassisch schöner Frauenkopf, bei dem nur noch die gar nicht mehr wirr wilden Schlangenhaare auf seine ursprüngliche Herkunft deuteten. Auch dies wurde zu einem reinen Dekorationselement. Mit dem Ende des römischen Imperiums und dem aufkommenden Christentum gerieten die alten göttlichen Mischwesen in Vergessenheit. Erst in der Renaissance erinnerte man sich der antiken Götterwelt und nutzte sie als Vorwand für so manche erotische Darstellung. Es gibt so viele Hinweise, die uns vor Augen gehalten werden. Betrachten wir nur einmal die Bibel. Bei der Suche nach einer Antwort darauf ist es hilfreich, andere biblische Praktiken zu untersuchen, die sich mit dem Thema Mutter-Vater-Thema auseinandersetzen. Es ist braucht die Zeitperiode von Abraham, Isaac, Jakob und Josef als Zeitalter der Patriarchen zu bezeichnen. Und wenn man Menschen fragt, dass sie oft der Meinung, dass die im Alten Testament wiedergegebene Geschichte aus einem männlichen orientierten Gesichtspunkt präsentiert wird. Doch Tatsache ist, dass es die Mütter, die die Väter waren, die die Namensgebung des Kindes unter ihrem Kontrolle hatten, diejenigen Handlungen, die aus Sicht der Alten dem Gegenstand der Erzählung erst den Status des Seins verlieh. In der Tat wurde nicht nur eine Person, sondern auch ein Ort, eine Stadt oder ein Land als Nichtexistenz angesehen, bis ihnen ein Name gegeben wurde. Diese Einstellung führt tatsächlich bis zum Beginn der Zeit zurück. Denn die einleitenden Zahlen der Schöpfungsepos, der dem Leser deutlich machen möchte, dass die Geschichte noch vor Erschaffung unseres Sonnensystems begann, erklärt, dass die Geschichte von Tiamat und den anderen Planeten so begann. Und in der wichtigen Angelegenheit der Namensgebung des Sohnes waren es entweder die Götter selbst oder die Mutter, die das Privileg dazu genossen. So finden wir, dass als die Elumin den Homo sapiens erschufen, sie es waren, die dem neuen Wesen den Namen Adam gaben. Doch als dem Menschen die Fortpflanzungsfähigkeit verliehen wurde, war es Eva, nicht Adam, die das Recht und Privileg hatte, ihr erstgeborenen männlichen Kind kein zu nennen. Ebenso wie Seth, der an der Stelle des getöteten Abel trat. Am Beginn der Zeit entdeckten wir, dass die Privileg des Namensgebung für beide Söhne Abrahams von vier göttlichen Wesen übernommen wurde. Sein erstgeborener Sohn, der Zofe seiner Frau, wurde von einem der Engel Jahwes Ismael genannt. Und der rechtmäßige Erbe Isaac wurde so von einem der drei göttlichen Wesen genannt, die Abraham von der Zerstörung von Sodom und Gomorra aufsuchten. Keine weitere spezifische Informationen liefert die Bibel bezüglich der beiden Söhne von Isaac durch Rebekka, Esau und Jakob. Doch dann wird klargestellt, dass Lea Jakobs Söhne, die er mit ihr und ihren Zofe hatte, die Namen gab, ebenso wie Rahel. Jahrhunderte später, nachdem sich die Israeliten in Kanaha niedergelassen hatten, war es Samsons Mutter, die ihm seinen Namen gab. Die sumerischen Texte liefern keine Informationen in dieser Hinsicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, wer Gilgamesch seinen Namen gegeben hat. Seine Mutter, die Göttin oder sein Vater, der hohe Priester. Aber die Geschichte von Gilgamesch liefert eine wichtige Schlüssel in der Lösung des vorliegenden Putzels. Die Wichtigkeit der Mutter bei der Bestimmung des Hierarchieranges des Sohnes. Gilgamesch Bemühungen, den Langlebigkeit der Götter zu erreichen, so erinnern wir uns, führt ihn zunächst zum Landeplatz in den Zederbergen. Doch er und sein Gefährte Enkidu wurden durch den Roboterwächter und dem Himmelstier am Betreten der Anlage gehindert. Gilgamesch reiste dann zum Raumflughafen auf der Sinai-Halbinsel. Der Zugang zu ihm wurde von mehreren ehrfurchtgebietenden Wesen mit tragbaren Raketensätzen bewacht, die die schrecklichen Lichter, die die Berge abstrichen und deren Anblick der sichere Tod war. Doch Gilgamesch konnte dies nichts anhaben, woraufhin einer der Raketenmänner zu seinen Kameraden hinüberrief. Gilgamesch durfte näher treten und bestätigte die Schlussfolgerung der Wachen. Tatsächlich war er immer gegen die Todesstrahlen, denn sein Körper war aus dem Fleisch der Götter. Er erklärte, er sei nicht nur ein Halbgott, er sei sogar zu zwei Drittel göttlich. Denn nicht sein Vater, sondern seine Mutter wäre eine Göttin, eine der weiblichen Anunnaki. Hier, so glauben wir, ist ein Schlüssel im ganzen Rätsel um die Nachfolgeregelung und die Hervorhebung der Mutter. 
Sie war es, die dem Helden oder Erben eine extra Portion Qualität verlieh. Dies schien selbst nach der Entdeckung des DNS Doppelhelikstruktur im Jahre 1953 und dem Verstehen, wie beide Stränge sich entwickeln und trennen, so dass nur ein Strang von der weiblichen Eizelle und einer auf dem männlichen Spermen sich neu komprimieren und das Kind die Gene beider Eltern zu gleichen Teilen erhält, keinen Sinn zu ergeben. Tatsächlich liefert dieses Verstehen zwar eine Antwort darauf, wie ein Halbgott zustande käme, nicht jedoch wie Gilgamesch zu zwei Drittel göttlicher Natur sein könnte. Erst in den 80er Jahren fingen Gilgameschs Behauptungen an, einen Sinn zu ergeben. Dies ergab sich aus den Entdeckungen, dass sie sich tatsächlich zu in den Zellen sowohl von Männern als auch Frauen befindlichen dns doppelhellungsstrukturen auf ein Chromosom, die sich im Zellkern befinden, noch eine weitere Art von DNS in der Zelle außerhalb der Zellkerns befindet. Sie wurden als Mitochondria-DNS bezeichnet. Man fand heraus, dass sie so wie sie ist, das heißt ohne Aufspaltung und Neukombination mit der männlichen DNS nur von der Mutter übertragen wurde. Mit anderen Worten, wenn Gilgamesh Mutter eine Göttin war, hat sie ihn sowohl ihre reguläre Zellkern-DNS als auch die MD-DNS verb, was ihn, wie er behauptet, zu zwei Drittel göttlich machte. Diese Entdeckung der Existenz und Übertragung der MD-DNS, so wie sie ist, hatte Wissenschaftler ab 1986 in die Lage versetzt, die MD-DNS im modernen Menschen bis zu einer Eva zurückzuverfolgen, die vor etwa 250.000 Jahren in Afrika gelebt hatte. Zunächst glauben die Wissenschaftler, dass die einzige Funktion der MD-DNS die eines Kraftwerks für die Zelle sei, die notwendige Energie für die Myriaden chemische und biologischen Reaktionen bereitstelle. Doch dann erkannte man zweifellos frei, dass die MD-DNS aus Mitochondrien besteht, die 37 Gene wie eine Kette in einem geschlossenen Kreis angeordnet enthalten. Somit ist die Wissenschaft ziemlich daran interessiert, die MD-DNS zu erforschen. Und wenn man es einmal weiß, wie diese Dinge verändert werden können, kann man auch etwas ganz was anderes daraus erschaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und es ist auch eine Frage der Zeit, bis wann man neue Strukturen oder DNA-Strukturen hinzufügen könnte. Denn die antike Geschichte zeigt ja, dass so etwas angeblich schon einmal passierte. Indem man Menschen erschaffen hat, und somit wären wir Menschen auch Hybriden. Der Mensch ist von Natur aus nicht sehr einfach gestrickt. Er ist ein kompliziertes Wunderwerk, das aus 100 Billionen Körperzellen besteht. In jeder dieser Zelle ist das vollständige Genom, das heißt der komplette menschliche Bauplan gespeichert. Für die Erbsubstanz im Zellkern erfanden Mikrobiologen den Namen Desoxyroponum Kleinsäure. Ein fürchterlicher Zungerbrecher, der schon beim Schreiben wehtut. Und erst recht beim Aussprechen. Wir vergessen ihn und geben uns mit der Abkürzung DNA zufrieden. Dieser Erbfaktor liegt als lange gewundener Faden. DNA, Doppelhelix genannt, in den Zellen. Rollt man ihn auf, sieht er wie eine Wendeltreppe aus, die sich aus vier biochemischen Bausteinen, den sogenannten Basen, in unterschiedlichen Kombinationen zusammensetzt. Rund 3 Milliarden davon gibt es, der Treppenwitz dabei. Der Aufbau funktioniert wie ein Geheimcode. Jede Stufe besitzt Buchstaben. Je nachdem, welche Stufen nacheinander folgen, ergeben sich daraus Wörter. So ist der Bauplan des Lebens mit einer riesigen Bibliothek zu vergleichen. Einzelne Abschnitte der DNA enthalten die Träger von Erbinformationen, die Gene. Bei der Krone der Schöpfung sind das rund Hunderttausende, die im Buchstabengewitter der Doppelhelix verstreut liegen. Letztlich besitzen aber alle Lebewesen, vom winzigen Bakterium bis zum riesigen Blauwal, diese Träger von Erbanlagen. Deren Information bei der Fortpflanzung wie auch bei der Zellteilung übertragen wird. In einzelnen Genen sind wiederum verschlüsselte Daten enthalten, die bestimmte Merkmale eines Organismus festlegen. Zum Beispiel, wie jemand aussieht als ob wir es mit einem Seegurke, einem Schimpansen oder einem Menschen zu tun haben. Begeben wir uns etwas in die Zeit zurück. Begeben wir uns in die Antike. In der Antike gab es schon Mischwesen. Wenn man davon ausgeht, dass die Höhlenmalereien oder die Skulpturen, die man gefunden hat, der Wahrheit entsprechen. Dort gab es Wesen mit Menschenkörpern und 
Tierköpfen und auch andersrum mit Tierkörpern und Menschenköpfen, um nur einige zu nennen, den Greif, den Manticor, die Sphinx, Zentauren, Meerjungfrauen, Minotauren und so weiter, die Liste lässt sich endlos fortführen. Hat es sie wirklich gegeben? Das werden wir wohl erst erfahren, wenn wir irgendwann Überreste von ihnen finden. So schrecklich der Gedanke auch sein mag, ist der Mensch in der heutigen Zeit wieder darauf erpicht, solche Wesen zu erschaffen. Diesmal allerdings unter dem Deckmantel der Medizin. Es werden Affen gezüchtet, um ihnen später Organe entnehmen zu können, um sie dann Menschen wieder einzupflanzen, damit sie weiterleben können. Aber ist das ethisch vertretbar? Wie würde der Mensch reagieren, wenn irgendwo im Dschungel Affen leben würden, die Menschen züchten, um denen Organe zu entnehmen, um sie sich selbst einzupflanzen, damit sie weiterleben können? Wir alle wissen ganz genau, was passieren würde. Der Mensch würde das auf keinen Fall dulden, er würde seine Truppen mobilisieren und würde diese Affen ausrotten, weil es so etwas einfach nicht geben darf. Warum bitteschön, stellt sich mir dann die Frage, dürfen wir das mit Affen tun? Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Das menschliche Erbgut mit seinen vielen ungeahnten Rätseln wird Forscher noch lange beschäftigen. Im Idealfall erfüllt sich bald ein alter Menschheitstraum. Das Heilen schwerer Krankheiten durch gezielten Austausch von Defekten gehen in unsere Erbsubstanz. Wenn der Fortschritt in der Biotechnologie Menschen zu einem gesünderen und längeren Leben verhelfen kann, wäre das in der Tat ein Segen. Aber mit der Entschlüsselung des Erbsubstanz sind weiß Gott nicht alle Fragen beantwortet. Streng genommen beginnt sie damit erst. Was geschieht mit unseren genetischen Informationen? Sind die Ergebnisse aller Laborversuche öffentlich bekannt? Oder wird brisantes Wissen von multinationalen Großkonzernen aus wirtschaftlichem Interesse bewusst zurückgehalten? Wann wird es die ersten Menschen auf Bestellung geben? Wer schützt arglose Bürger von Missbrauch? An welchen biologischen Geheimwaffen basteln Militärs bereits fieberhaft? Was geschieht, wenn bedeutende Gentechnologie kriminelle Organisationen oder wahnsinnige Diktatoren in die Hände fallen. Fehlentwicklungen sind vorprogrammiert. Wohin führt der künstliche Eingriff ins Erbgut? Schon jetzt hat die Genforschung bizarre, bisher unbekannte Lebensformen hervorgebracht. Vierbeinige Hühner, durchsichtige Frösche, leuchtende Katzen oder grüne Schweine. Der Mensch schlüpft vermehrt in die Rolle des Schöpfergottes, tauscht artfremde Gene beliebig aus um so Eigenschaften von einem Lebenwesen auf eine anderen zu übertragen. Dabei kann alles Mögliche erschaffen werden, je nachdem welche und wie viele Gene von Organismen ausgetauscht werden. Wie weit dürften wir dabei gehen? Wann werden die Grenzen der Ethik überschritten? Die Verlockung für Zauberlehrlinge ist groß. Durch Kombination von Erbgut einfach mal zu schauen, was dabei herauskommt. Auch die Verschmelzung von pflanzlichen, tierischen und menschlichen Genen wird praktiziert. Alles zum Wohle der Menschheit, versichern Experten. Krankheiten können damit besser untersucht, neue Therapiemöglichkeiten erforscht oder Organe zum Verpflanzen gewonnen werden. Inzwischen gibt es Patente für die Herstellungsmethode von Mensch-Tierwesen und Wissenschaftler demonstrierten, dass menschliche Stammzellen sich problemlos in die Gehirne von Mäusen integrieren lassen. Fassen wir zusammen, was wissen wir? Wir wissen, dass die Wissenschaft durchaus in der Lage ist, Hybridwesen zu erschaffen. Dabei wissen wir, dass einige Forscher versuchen, menschliche Organe in Tierembryons zu züchten, um dadurch ein menschliches Leben zu retten. Durchaus wissen wir auch, dass sich in einem Embryo was sich gerade in einer Entwicklung befindet, auch Chimären bilden können, was dann auch zu einer weiteren Mutation führen könnte. Wobei diese Mutation auch zu einem Tiermensch heranwachsen würde. Auch ist klar, dass es sicherlich einige Organisationen geben wird, die sicherlich in der Sache noch weitergehen würden. Und dies könnten durchaus auch Supersoldaten erschaffen, wie auch Tiermenschen. Natürlich würde das alles im Geheimen stattfinden, ohne dass wir dadurch in Kenntnis gesetzt werden. 
Auch die Vergangenheit der alten Kulturen zeigt uns auf, dass einst solche Arten von Kreaturen existiert haben. Natürlich waren sicherlich einige Arten eine Laune der Natur. Aber durch die Erforschung alter Schriften fanden wir heraus, dass es eine Hochkultur gegeben haben musste, die sehr große Interesse an Genmanipulation hatten. Womöglich ist der Mensch an sich selbst ein erschaffenes Wesen und somit ein Hybrid. Fremde Hochkulturen können von fremden Sternen zu uns gelangt sein, um hier dann eine Art eigene Rasse wie den Menschen erschaffen zu haben. Diese wurden dann auch als Sklaven ihresgleichen gehalten, um diverse Arbeiten für sie zu errichten, wie der Abbau von Erzen, die diese Hochkultur benötigte. Dies kann man in verschiedenen alten Schriften aus den verschiedenen Teilen dieser Welt auch im wesentlichen Teil herauslesen. Nur die Bezeichnung Alien findet sich darin nicht, sondern die Bezeichnung die Götter aus dem All oder diese, die von den Sternen kamen. Für uns ein Hinweis, dass es sich hier um außerirdische Wesenheiten handeln müsste. Ein klarer Beweis ist das natürlich nicht, aber wer eins und eins zusammenrechnen kann, weiß eigentlich schon von vornherein, wer diese Wesen waren. Wir haben auch erkannt, dass es viele göttliche Abbildungen von Götzenstatuen gibt, die als Tiermenschen uns gezeigt werden. Sie wurden auch viele Male verehrt und als göttlich angesehen. In der Laufe der Geschichte verstummten dieser Glaube dann und all das wurde dann als Legende angesehen. Und irgendwann wurde es auch ein Teil unserer Fantasie und aus dieser Fantasie wurden Geschichten, so wie wir es heute in Filmen und Büchern sehen können. Ganz sicherlich waren diese Arten von Hochkulturen auch technisch sehr weit fortgeschritten, denn nur eine ausreichende Technologie ermöglicht es, Dinge zu erschaffen oder genetische Dinge durchzuführen, sei es im medizinischen Bereich oder auch im allgemeinen Bereich der Technologie. Und wenn es diese Technologie vor Tausende oder Abertausenden Jahren gab, so müsste theoretisch noch heute Überreste von dieser Technologie zu finden sein. Und ein Weg führte daher genau nach Rumänien, und zwar zu den Bucigi-Berge, wo man dann eine fremde, außergewöhnliche Technologie entdeckte. Schnell wurden bestimmte Organisationen aufmerksam, um genau diese Technologie zu beschlagnahmen. Was fanden sie dort genau? All dies in der nächsten Folge, wenn es um das Geheimnis der Bucigi-Berge geht.